third chapter mechanical properties of fluids part 1 endana fluid something which flows flow cheyna ellathu nammal fluid nu parayunu avan an example aayittu namukku gas adu pole thanne liquid indu rendu flow cheyna aanu appo adana fluid nu example aayittu avaya parayam ini endana fluid pressure force per unit area force by area ne nammal vilikkana peraanu pressure pressure kandathanulla formula aanu p is equal to h rho g അതിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ആണ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഇനി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ പാസ്കൽ ആണ് ഇനി എന്താണ് പാസ്കൽ സ്ലോ എ ഫ്ലൂയിഡ് അണ്ടർ ഇക്വിലിബ്രിയം എക്സേർട്ട് സെയിം പ്രഷർ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പാസ്കൽ സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പാസ്കൽ സ്ലോ അപ്പൊ പാസ്കൽ സ്ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് അതിന്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കാറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എഫ് ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫോ ഏരിയ എ ടു ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സെയിം പ്രഷർ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഏത് ലോ പ്രകാരം പാസ്കൽ സ്ലോ പ്രകാരം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ പി വണും ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ പി ടു ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ടു ബൈ എ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ബൈ എ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്കറിയാം എ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ വൺ ആണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഭാഗത്ത് അവിടെ ഏരിയ എന്താണ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി സോ എഫ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് വൺ അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ ഫോഴ്സ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിന്റെ വർക്കിംഗ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് എന്ന പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഈസ് ദ സെയിം അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിലെ ഉള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് സെയിം ഡെപ്തിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ലിക്വിഡ് പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഷെയ്പ്പ് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഒരു ഫിഗർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ്സ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഈ സർഫസിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റ്സിലും പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സർഫസിൽ വേണമെന്നില്ല ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് സെയിം ഹൈറ്റിലുള്ള സെയിം ഡെപ്തിലുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്താലും അവിടെ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഈ പ്രത്യേകതേനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് ഇനി എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒരു പൈപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഏരിയ കുറവാണ് ഇവിടെ ആറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഏരിയ കൂടുതലാണ് വീണ്ടും ഏരിയ കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എത്രയാണോ ലിക്വിഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ലിക്വിഡ് എത്ര മാസാണോ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും മാസ് ഇവിടെ ക്യൂവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് മാസ് എൻ്ററിങ് അറ്റ് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു മാസ് ലീവിങ് അറ്റ് ക്യൂ ഇനി ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന മാസ് കാണണം മാസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് എ വൺ വി വൺ ടി ഇൻറ്റു റോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വന്നു നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ആണ് വി വൺ വെലോസിറ്റി ആണ് ടി ടൈം ആണ് അപ്പൊ വി വൺ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയായി അപ്പൊ എ വൺ വി വൺ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വോളിയാണ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റി ആണ് വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് മാസ് അങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വന്നത് ഇവിടെ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ വൺ വി വൺ ടി ഇൻറ്റു റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു
അപ്പോൾ ഏത് ട്യൂബിലൂടെ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ബർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി ഇതിനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം അതിനെ ബർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിൽ പി പ്രഷർ ആണ് റോ ഡെൻസിറ്റി ആണ് വി വെലോസിറ്റി ആണ് ജി ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിലൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അതേതാണെന്ന് നോക്കാം പി വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു അപ്പൊ ഈ രീതിയിലും ബർണോളിസ് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ് ഇത് പിന്നെ സ്ലൈഡുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കാം പ്രൂഫ് ഓഫ് ബർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൈപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഹൈറ്റില് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് പൈപ്പിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എച്ച് വൺ ആണ് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയയിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എന്താണ് എ ടു ആണ് വരുന്നത് അതിന്റെ പ്രഷറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പി വൺ ആണ് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് പി ടു ആണ് പ്രഷർ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് വരുന്നത് വി ടു ആണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വർക്ക് എനർജി തീറം അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് വർക്ക് എനർജി തീയറ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ഇവിടെ ആ ഹൈറ്റിലൂടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി തീയറ ഈ രീതിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ വർക്ക് ഡൺ കാണാനുള്ള ഫോമുല നമ്മളിവിടെ ഇതാണ് എഴുതിക്കുന്നത് പി വൺ എ വൺ വി വൺ ടി മൈനസ് പി ടു എ ടു വി ടു ടി അപ്പൊ ഇതിൽ പി ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻഡിലുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഇനി വർക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോമുല ജനറൽ ഫോമുല നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പി വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് അത് ഫോഴ്സ് ആണ് വി വൺ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതാണ് വർക്ക് ഡൺ വരുന്നത് അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ അറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൈനസ് വർക്ക് ഡൺ അറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് പി ടു എ ടു വി ടു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി റൈറ്റ് സൈഡിലെ കൈനറ്റിക് എനർജി മൈനസ് ഇവിടത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എം ജി എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ഇനി നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എ വൺ വി വൺ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓളിയം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വി വൺ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഓളിയാണ് അങ്ങനെയാണ് എ വൺ വി വൺ ടിയും എ ടു വി ടു ടിക്കും പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു വി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എമ്മിന് പകരം റോ ഇൻറ്റു വി റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇവിടെ വോളി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ എമ്മിന് രണ്ടിനും പകരം നമ്മൾ റോ വി കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും നോക്കാം പി വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എ വൺ വി വൺ ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു വോളിയം കൊടുത്തു അതാണ് ഇവിടെ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പി ടു ഇൻറ്റു എ ടു വി ടു ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടും വോളിയം കൊടുത്തു ഇസ് ഈക്വൽ 
or outflow from a tank is equal to fall of a freely falling body. So, we have a water tank. The water tank is equal to the water tank. A pipe load of the take a well number A or a freely falling body, Engine, A speed lana with another, speed lana, or a tangle in the well and the take with another. Then in a torisal is alone over another, but statement or equal could you IQ. The law states that speed of efflux, along with speed of outflow from a tank is equal to fall of a freely falling body. So, we have a tank consider here, number and the end of we have the Bernoulli situation P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2. We have the conditions apply. P1 is equal to P2. Because the atmospheric pressure is tank and the height of the tank. The pressure is the same as the pressure. That's why we apply the condition V1 is equal to 0. V1 is equal to 0. V1 is equal to 0. We have to say that the mole is equal to 0. We have to say that the mole is equal to 0. We have to say that the mole is equal to 0. We have to say that the mole is equal to 0. We have to say that the mole is equal to 0. We have to say that the mole is equal to 0. Now, if you look at this, it's rho g h1. Now, these two terms will be the same. Now, the question is, rho g h1 is equal to half rho v2 square plus rho g h2. Now, we have to cut the rho in all the terms. Now, we have to cut the rho in all the terms. Now, we have to cut the rho in all the terms. Now, we have to cut the rho in all the terms. Now, we have to cut the rho in all the terms. Now, we have to cut the rho in all the terms. Now, we have to cut the rho in all the terms. H1 minus H2 is equal to half V2 square. Now, we have H1 minus H2 and H1 is equal to half V2 square. Now, we have to say GH is equal to half V2 square. Now, we have to say that V2 square is equal to 2GH. Now, V2 is equal to 2GH. Now, V2 is equal to 2GH. Now, this is root to 2GH. Now, this pipe is equal to the velocity of the pipe. Penna liquid in the speed and the varay another carnal of formula and v2 is equal to root 2gh. Apaidana Tori Sellis Lord explanation.